நிதி ஆனந்த் ஒரு கமெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கிறீங்க நிதி ஆனந்த் ராகு பலன் செய்யும் பொழுது முதலாவதாக ராகு தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போலவும் அடுத்ததாக தன்னுடன் சேர்ந்த கிரகத்தின் பலனையும் அடுத்ததாக தன்னிடம் பார்க்கின்ற பலனத்தையும் பலனையும் தன்னை பார்க்கின்ற கிரகத்தின் பலனையும் நான்காவதாக சாரநாதன் அடிப்படையில் பலன் செய்யும் சொல்கிறீங்க இது பதினெட்டு வருஷத்தை நான்காக பிரித்து பலன் செய்யுமா எப்படி பலன் எடுப்பது மற்ற கிரகங்கள் பலன் செய்யும் விதம் எப்படி இருக்கும் சாரநாதனின் அடிப்படையில் எடுக்கணுமா இது வந்து நித்தி ஆனந்த் உங்கள் கமெண்ட்டு இன்னொருத்தருடைய கமெண்ட்டு ராகவை பற்றி பாரம்பிப்போம் கார்த்திக் ஜே என்ன சொல்கிறீங்க குருஜி ராகு இரு அதிபத்தியம் கொண்ட கிரகத்தின் ஒரு வீட்டில் அமரும் பொழுது ஒன்றில் தான் உக்காரணும் ரெண்டு வீட்டில் உக்கார முடியாது ராகு கார்த்திக் ஜே ராகு இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகத்தின் ஒரு வீட்டில் அமரும் போது அந்த வீட்டு பலனை மட்டும் செய்யுமா அல்லது இரு வீட்டின் பலனையும் செய்யுமா உதாரணமாக தனுசு லக்னத்திற்கு பதினொன்றில் துலாத்தில் அமரும் ராகு சுக்கரனின் ஆறாம் விடான ரிஷபத்தின் பலனையும் செய்வாரா இது போன்ற கேள்விகள் எனக்கு ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருக்கிறீங்க ராகு வந்து இரு வீட்டின் ஆதிபத்தியத்தையும் சேர்த்து செய்வாரா ராகு எப்படிப்பட்ட பலன்களை எப்படி அவருடைய தசையில் எப்படி எப்படி பிரித்து பிரித்து செய்வார் இது வந்து நிறைய பேருக்கு உள்ள குழப்பம் இந்த அமைப்பின்படி கார்த்திக் ஜே நித்தி ஆனந்த் உங்களுடைய இதில் சொல்லப்போனால் உங்கள் நீங்கள் தனுசு லக்கணத்துக்கு பதினொன்றில் துலாத்தில் ராக அமர்றாருன்னே சொல்லிடுவோம் அந்த அந்த பலனை வச்சுருந்தாலே ராகு வந்து தான் வீட்டில் தான் வந்து அமரும் வீட்டின் அதிபதியை போல பலன் செய்வார் அப்படின்ற போதே அதில் இன்னொன்று இருக்குது இரு வீட்டு இரு வீட்டு ஆதிபத்திய தான் அவர் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றது இருக்குது இன்னொன்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ராகுவின் சூட்சமங்களில் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு வீட்டின் ஒரு கிரகத்தின் பலனை எடுக்கும்போது அந்த வீட்டில் ராகு கேதுக்கள் அமர்ந்து அந்த வீட்டின் காரக ஆதிபத்திய விஷயங்களை கவர்ந்திருக்கிறார்களா அப்படிங்கிறத பார்த்து விட்டு தான் அந்த கிரகத்திற்கோ அந்த வீட்டிற்கோ பலன் சொல்லணும் அப்படின்றத ராகுவின் சூட்சுமங்களில் எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு வீட்டில் ராகு எப்போது உட்கார்ந்து விடுகிறதோ அந்த வீட்டை ராகு தான் ஆளுமை செய்யும் அதுதான் உண்மை அந்த வீட்டு அதிபதியவும் அவர் தான் செய்வார் உதாரணமாக தனுசுக்கு பதினோராம் வீட்டில் வந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த பதினோராம் வீட்டு பலனை சுக்கரன் செய்ய மாட்டார் நிச்சயமாக ராகு தான் செய்வார் எந்த வீட்டின் எந்த ஒரு வீட்டின் அதிபதியே அதாவது ஒரு ஒரு கிரகத்துடைய வீட்டில் ராக உட்கார்ந்துட்டாலே அந்த கிரகம் கிட்டத்தட்ட முழுமையாக செயல் இழக்குன்றது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் தனுசு லக்கணத்திற்கு பதினோராம் வீட்டில் குரு உட்கார்ந்துட்டார்னா இது ராக உட்கார்ந்துட்டார்னா அந்த பதினொன்றாம் வீட்டு பலனையும் அதே நேரத்தில் ஆறாம் வீட்டு பலனையும் ராக தான் செய்வார் ஆனால் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த வீட்டோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதோ அந்த வீட்டின் பலனை எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் எண்பது சதவீதமும் இன்னொரு வீட்டின் பலனை இருபது சய சதவீதம் செய்யும் அப்படிங்கிற விதிப்படி அந்த வீட்டின் அதிபதியாகவே மாறிய ராகு தான் இருக்கும் வீட்டின் பலனை எழுபத்தி ஐந்து அல்லது எண்பது சதவிகிதமும் தன்னுடைய தான் இருந்த வீட்டின் அதிபதியின் இன்னொரு வீட்டு பலனை இருபது சதவீதம் செய்வார் இது மட்டும் புரியுதான்னு பாருங்கள் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இதுதான் பலன் ஒரு வீட்டில் ராகு கேதுக்கள் எப்போது அமர்கின்றதோ அப்போது அந்த வீட்டை அந்த கிரகங்கள் ராகு கேதுக்கள் தான் ஆளுமை செய்யும் அந்த வீட்டு அதிபதியவும் டம்மி ஆகிடும் அதுதான் உண்மை உதாரணமாக தனுசு லக்கணத்திற்கு பதினொன்றாம் வீட்டில் ராகு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் சுக்கரதசை வேஸ்டாக போயிடும் சுக்கரதசை வேஸ்டாக போகிறது நல்லது இதை விட ஆறாம் வீட்டில் அவர் இருக்கிறது இன்னும் நல்லது சுக்கரனை விட ராகு தான் இங்கே கெடுப்பார் தனுசு லக்கணத்துக்கு சுக்கரனை விட ராகு தான் கெடுப்பார் ஏன்னா ராகுன்றதுல அந்த இடத்துல அடிச்சுட்டு நம்ம சுக்கரன்னு போட்டுக்கணும் ஒரு வீட்டின் பலன் முழுமையாக ராகு கேதுக்கள் செய்யும் அது எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்ற கலப்பு பலன்களை செய்யும் ஆறாம் வீட்டில் அவர் தனித்து ராகு ராகு இருந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் தனுசு லக்கணக்காரருக்கு ராகு தசை கடுமையான கொடுமையான பலன்களை செய்யும் அப்படியே சுக்கரனை போலவே செய்யும் அந்த சுக்கர தசை நல்ல கெட்ட பலன்களை செய்யவே செய்யாது அதாவது இதை ராகுவின் சுற்றுமங்களில் எழுதியிருக்கிறேன் தெளிவாக மறுபடியும் அந்த கட்டுரைகளை கூட நீங்கள் போய் படித்து பார்க்கலாம் ஏன்னா வீடியோவில் சொன்னதை விட நான் எழுத்துக்களில் சொன்னது அதிகம் ஒரு வீட்டில் எப்போது ராகு ஆளுமை செய்கிறதோ அப்போது அந்த வீட்டு அதிபதியை அது டமி பண்ணுறதுன்றது தான் உண்மை அதுக்காக தான் லக்னத்தில் ராகு உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் லக்னத்தில் ராகு உட்கார்ந்தாலே ராகு லக்னாதிபதியாக மாறி இருள் தன்மையோடு சேர்ந்து லக்னத்தை மாற்றி அவரே லக்னாதிபதியாக மாறி விடுவார் அவருடைய தசா வராமல் இருந்தாலும் நல்லதில்லை நல்லதில்லைன்றது அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் எப்போது ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு ராகு கேதுக்கள் அமர்கின்றதோ அப்போது அந்த வீட்டை அவங்க டேக் ஓவர் பண்ணிவிடுவாங்க 
அப்போ அந்த டேக் ஓவர் பண்ணிடும் போது அந்த வீட்டின் அதிபதி பலனா அது அந்த கிரகங்கள் தான் செய்யும் அப்போ அதற்காகத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ராகு தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போல் செயல்படுவார் அதன் உள்ளேயே அத்தனை அர்த்தங்களும் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் கார்த்திக் என்ன கேட்குறீங்க ரெண்டு வீட்டு ஆதிபத்தியமில் என்ன செய்வார் இரண்டு வீட்டு ஆதிபத்தியத்தையும் செய்வார் தான் இருக்கும் வீட்டின் ஆதிபத்தியத்தை முழுமையாக ஒரு எழுபத்தி ஐந்து அல்லது எண்பது சதவீதம் செய்வார் அடுத்த வீட்டு ஆதிபத்தியத்தையும் அவர் தான் கொடுப்பதற்கு காரண காரண காரகம் எந்த வீட்டில் உட்கார்றாரோ அவர் தான் அந்த கிரகமாகவே மாறிடுவார் ரெண்டாவது நீங்கள் மின் நித்தியானத்தை நீங்கள் கேட்குற மாதிரி முதலில் தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போலவும் கண்டிப்பாக முதல்ல ராகு வந்த உடனேயே ராகு தசை வந்த உடனே இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் ராகு திசையில் நடக்கும் இவை அனைத்தும் ராகு தசையில் நடக்கும் அப்போ ராகு திசை ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல விதமான பலன்களை செய்யணும் அப்படின்னு வந்துட்டாலே எப்படி இருக்கணும் சுபருடைய வீட்டில் இருக்க வேண்டும் சுபரோடு இருக்க வேண்டும் அந்த வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாக இருக்க வேண்டும் வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாக இருக்கிறது அட்லீஸ்ட் இன்னொரு இடத்துலையாவது ஆட்சியாக இருக்கணும் அவரோடு ஆட்சியாக இருக்கக்கூடாது இந்த வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல உள்ள மறைமுக சில விதிகளையும் நான் ஒரு ராகுவின் சூட்சமங்களில் எழுதியிருந்தேன் உதாரணமாக ராகு வந்து உதாரணமாக இதில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க கண்ணியில் இருக்கிறார் கண்ணியில் இருக்கின்ற ராகு அவருக்கு வீடு கொடுத்த புதன் உச்சமாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அவர் கண்ணியோடு ராகுவோடு சேர்ந்து விடுவார் ஏன்னா அதே வீட்டில் தான் அவர் உச்சமாகிறார் அந்த நிலைக்கு பதிலாக கண்ணியில் ராகுவோடு சூரியனும் சிம்மத்தில் புதனும் இருக்க வேண்டும்னு ஒரு இடம் எழுதினேன் அப்படி இருந்தால் என்னென்னா சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனை அடைவார்கள் அந்த சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனை அடைகின்ற ஒரு நிலையில் அங்கே என்ன நடக்கும் ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த புதன் மறைமுகமாக உச்சம் பெறுவார் ஆக இது மாதிரியான மறைமுகமான விஷயங்களை தான் ஜோதிடத்தில் நம்ம வந்து முழுமையாக முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ராகுவுக்கு வீடு கொடுத்து அவர் உச்சமாக இருக்கிறார் பரிவர்த்தனையாக இருந்து அவர் உச்சமாக இருந்தாலும் அது ஒரு நல்ல பலன் தான் அதே நேரத்தில் நேர்கனை இதை வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஜாதகத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அமைப்பை வந்து ஒரு காவல்துறை ஐபிஎஸ் அதிகாரியுடைய ஜாதகத்தில் இதை எழுதியிருக்கிறேன் அவருக்கு வந்து கன்னியா கன்னியா ராகு தற்போது ராகு தசை நடந்து கொண்டிருக்கிறது கன்னியா ராகுவோடு பதினஞ்சு பதினாறு டிகிரி விலகி சூரியன் இருப்பார் இந்த ராகு சூரியனை கன்னியா ராகுவாக யோக ராகுவாக பதினொன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்து சூரியனை ஒரு பதினைந்து டிகிரி கப்பால் நெருங்கி இருக்கிறதுனால அவர் சூரியனின் பலனை தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போலவும் தன்னோடு சேர்ந்த கிரகத்தின் பலனையும் செய்வார் அப்படின்ற அப்படி அமைப்பின்படி தற்போது ஐபிஎஸ் ஆபி அதிகாரியாக இருக்கிறார் பிரபலமாக இருக்கிறார் நல்ல உயர்நிலையில் இருக்கிறார் முழுக்க முழுக்க அதிகாரத்தை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறார் அதற்கு காரணம் சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனையான அமைப்பில் ஆகவே ராகு நல்ல பலன்களை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாக வேண்டும் அது ஒரு உயர்நிலை அமைப்பு அல்லது அந்த இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகமாக இருந்தால் அந்த ராகுவோடு ராகு இருக்கின்ற வீட்டின் அதிபதி ராகுவோடு சேராத இன்னொரு வீட்டிலாவது ஆட்சியாக இருக்கணும் அது ஒரு மிக மிக முக்கியமானது ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவன் எந்த வகையிலேனும் வலுவடைய வேண்டும் நேர் வலுவே அடைகிறது நல்லது நீச்சமாகி பிறகு குருவின் பார்வையில் பிறகு நீச்சமாகி வக்கரமாகி அது போன்ற அமைப்புகளை அது அது போன்ற அமைப்புகளை கொள்ளாமல் ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவர் நேரடியாக வலுப்பெறுவது மிகவும் உயர்நிலையில் உள்ளது அப்ப இந்த ஒரு முதல் பாயிண்ட்லேயே ராகு வந்து மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றுல இருக்கும்போது இரண்டு ஆதிபத்திய உள்ள அந்த நேரடி கேள்விக்கு இதுதான் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றுல வந்துட்டு எந்த வீடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் வந்து ஒரு கடுமையான பாப அமைப்புகளில் உள்ள வீடுகளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான்கு ஏழு பத்துல இருந்தால் என்ன செய்வார்னு சொல்லப்படுது அந்த கேந்திரங்களில் உட்கார்ந்தா அந்த கேந்திர வீடுகளின் காரகத்துவங்களை கெடுத்து திரிகோணங்களில் உட்கார்ந்துருந்தா அந்த கேந்திர திரிகோணங்களுடைய காரகத்துவங்களை கெடுத்து பலன் தருவார்னு தான் சொல்லப்படுது எப்போவுமே ராகு வந்து மேஷம் ரேஷம் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் அந்த ஐந்து வீடுகளில் இருந்துடணும் சுபரோடு இருந்துடணும் அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாயிடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று பன்னெண்டுலாம் ரெண்டாவது எப்போ வந்து ராகு சுபத்துவம் அடைந்து விடுகிறாரோ அப்போது எந்த வீடாக இருந்தாலும் சரி ஜோதிடத்தில் எல்லா விதிகளும் ஒரே நிலையில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிறது ஒரு மேல்நிலை உயர்குடி பிறப்பில் பிறந்தவருக்கு தான் நம்மளை போன்றவர்களுக்கெல்லாம் எல்லா விதத்திலையும் வந்து உயர்குடி பிறப்புனாலே என்ன செல்வ செழிப்பு அதிகாரம் பிறக்கும்போதே அவருக்கு கிடைச்சிடும் அல்லது ஒரு முக்கியமான பருவத்தில் கிடைச்சிடும் எல்லாருமே எம்ஜிஆர் ஆகிடுறது இல்லை எல்லாருமே கலைஞர் ஜெயலலிதா போன்ற அபூர்வ பிறவிகளாகவோ பிரதமரை போலவோ முதலமைச்சர்களை போலவோ நம்ம இருக்க போகிறதில்ல நம்ம கேற்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதிகளும் பொருந்தி வரணும்னு பார்க்காதீங்க ராக சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆனால் எனக்கு மூ மூணில் இல்லை ஆறில் இல்லை பதினொன்றில் இல்லையே என
நமக்கு ராகு தசை ஆரம்பிக்கும் போது தாயாருக்கு அறுபது வயசு ஆயிடுச்சா தாயாரை நம்ம நல்லா கவனிச்சுக்க வேண்டியதான் நிச்சயமாக ராகு தாயாருக்கு நலின்னு சொல்லப்படுகின்ற கண்டத்தையோ தாயாருக்கு ஆயோரு ஆரோக்கிய குறைவையோ கொடுத்து தான் பலன் தருவார் ஒன்பதாம் வீட்டில் இருக்கிறாரா தகப்பனை நிச்சயமாக கெடுப்பார் அப்போ ஏழாம் வீட்டில் இருக்கிறாரா மனைவியை உறுதியாக கெடுப்பார் ஆனாலும் நல்ல பலன்களை செய்வார் இப்போ ஒன்று இல்லாவிட்டால் ஒன்று இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து மிகப்பெரிய அமைப்பு அப்போ இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் வந்து அது என்ன பலன் தரும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து உறுதியாக கவனிக்கணுமே தவிர எந்த இடம் அப்படி அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தேவையில்லை சுபத்துவமாக இருக்கிறாரா குருவோடு சேர்ந்து இருக்கிறாரா சுக்கரனோடு சேர்ந்து இருக்கிறாரா மிக மிக முக்கியமாக செவ்வாய் சனியின் சம்பந்தத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறாரா ராகுக்கு செவ்வாய் சனி சம்பந்தமே இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துட்டா அந்த திசை கெட்டு போச்சு உங்களுக்கு செவ்வாயும் சனியும் லக்ன சுபராக இருந்தால் கூட செவ்வாயும் சனியும் லக்ன சுபராக இருந்தால் கூட ராகு செவ்வாய் சனியோட தொடர்பை பெறக்கூடாது ராகுக்கு பாபர்களாக லக்ன அசுபர்களாக சுக்கரனும் குருவும் இருந்தால் கூட அவருக்கு அவர்களுக்கு ராகுக்கு சுக்கரன் ச குரு வளர்பிரை சந்திரன் தனித்த புதன் இந்த பாப சுபர்களுடைய தொடர்பு தான் ஏற்படணும் இதிலேயே ஒரு மறைமுக அர்த்தம் இருக்குது பாருங்கள் சுபர்கள் நன்மைகளை செய்வார்கள் பாபர்கள் தீமையை செய்வார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மறைமுக அர்த்தம் இருக்குது பாருங்கள் ஜோதிடமே இது தாங்க நீங்கள் வந்து அந்த வேறு விதமான அந்த சுபத்துவ என்னுடைய சுபத்துவ சூட்சமோட கோட்பாட்டை தவறாக புரிந்து கொள்பவர்கள் தான் அதை வந்து வேறு மாதிரி விமர்சிக்கிறத கேட்குறதா இருக்கிறீங்களே தவிர அதை புரியாமல் கேட்குறீங்களே தவிர உண்மையில் இந்த இதிலேயே நான் சொன்ன அந்த விஷயத்திலே வந்துடுது நாலு சுபர்கள் வளர்த்துட்டாங்கன்னா அவன் கொடுத்து வைத்தவன் நாலு பாபர்கள் ஜாதகத்தில் போயிட்டு போய் இடாவிடமாக வலுத்து அந்த தசைகளும் நடக்குமாயே நான் வந்து காலம்புறம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு முயற்சிகளுக்கு தகுந்த கூலி இல்லாமல் இருக்கின்ற ஒரு நிலையில தான் இருப்பான் சரி அடுத்து ஆனந்தி காரகோ பாவனாஸ்தி பத்தி சொல்லுங்க ஒரு கிரகம் காரகோ பாவனாஸ்தி நிலையில் ஆட்சி உச்சமாக இருக்கும் போது அதன் தீய பலம் நடக்குமா காரகோ பாவனாஸ்தி நிலையில் ஒரு கிரகம் ஆட்சி உச்சமாக இருந்தால் அதனுடைய தீய பலன் நடக்குமா அப்படின்னு ஆனந்தி கேட்குறீங்க ஆமா நடக்கும் காரகோ பவனாஸ்தின்றது காரக பலனை குருவே ஐந்தில் உச்சமாக இருந்தால் நல்ல பலன் நடக்காதே தனது மீன லக்கணத்திற்கு குரு ஐந்தில் உச்சமாவார் மீன லக்கணத்திற்கு குரு ஐந்தில் உச்சமான ஆட்களை பாருங்க அப்படின்னு பெரிய லெவலில் நல்ல லெவலில் இருக்க மாட்டாங்க குறிப்பாக இங்கே கேது சேர்ந்திருந்தா கேது சேர்ந்திருந்தா வேறு விதமான கிரகங்கள் சேர்ந்திருந்தா குரு சேதப்பட்டிருந்தா ஓரளவுக்கு நன்மை இருக்கும் தனித்து ஐந்தாம் இடத்துல குரு உச்சமான அமைப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது பாப கிரகமாக இருந்தாலும் சரி இதை இதை இந்த கிரகமாக இருந்தாலும் சரி விருட்சிக லக்கணத்திற்கு மூன்றில் செவ்வாய் உச்சம் பெரிய யோகம் மாதிரி உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் அவர் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் அதுதான் உண்மை அதே விருட்சிக லக்கணத்திற்கு ஒன்பதில் செவ்வாய் நீச்சம் திக்பலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாரு பெரிய ஆளாக இருப்பார் ஆக காரகோ பாவனாஸ்தி அமைப்பில் நீங்கள் கேட்குற தொனி என்னென்னா காரகோ பாவனாஸ்தி அமைப்பில் ஆட்சி உச்சமாக இருந்தால் அது அந்த அந்த கரகபாவனாஸ்திக்கு விதி விளக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறீங்க அதன் தீபலம் நடக்கும் இல்லை ஆட்சி உச்சமாக இருந்தாலும் கரகபாவனாஸ்திக்கு ஒரே அமைப்பு சுபத்துவம் தான் மூன்றில் செவ்வாய் இருக்கிறாரா குரு பார்த்து விட்டார் குரு சேர்ந்து விட்டார் கரகபாவனாஸ்தி நடக்காது ஐந்தில் குரு இருக்கிறாரா அவர் கேதுவோடு சேர்ந்து விட்டார் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் சுக்கரனோடு சேர்ந்து விட்டார் சுக்கரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறார் வளர்பிரை சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிறார் கண்டிப்பாக அவர் கரகபாவனாஸ்தி நடக்காது காரகோ பாவனாஸ்தி எனப்படும் காரகன் அந்த வீட்டிலேயே இருக்கின்ற அமைப்பிற்கு ஒரு விதி விளக்கு அது தீய பலன்களை தரக்கூடாது குறிப்பாக அந்த காரகத்தை கெடுக்கக்கூடாது உயிர் காரகத்துவத்தை தான் கெடுக்கும் அந்த உயிர் காரகத்துவத்தை அது கெடுக்கக்கூடாது என்றால் அதற்கு வந்து சுத்தமாக வந்து இந்த ப சுபத்துவ தொடர்புகள் இருக்க வேண்டுமே தவிர நிச்சயமாக வேறு தொடர்புகள் இருக்கக்கூடாது எம் ராஜேந்திரன் குருஜி அவர்களுக்கு வணக்கம் குருஜி அவர்களுக்கு வணக்கம் உச்ச பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு அதாவது கார்த்திகை மாதம் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கும் செவ்வாய் சுபத்துவம் அடையுமா சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கிற செவ்வாய் சுபத்துவம் அடையுமா இதில் செவ்வாய் தனித்து வேறு எந்த கிரக தொடர்புகளும் இல்லாமல் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருந்தால் செவ்வாய் நல்ல வரும் சே அப்படிலாம் வந்து சொல்லப்படலை விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கும் நீச்ச கிரகம் வலுப்பெறும் தான் சொல்லப்படுது அதுக்கு இந்த கேந்திரங்கள்ன்றது வந்து ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன்றத வந்து உங்களுக்கு போன வீடியோவில் கூட யூடியூப் வீடியோவில் விலக்கி சொன்னேன் கேந்திரங்கள்ன்றது ரிஃப்ளக்ஷன் கேந்திரங்கள்ன்றது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் சொன்ன பாருங்கள் நாலு புறமும் கண்ணாடிகளை வைத்து நான்கு கோணங்களில் கண்ணாடிகளை வைத்து நடுவே ஒரு ஒளியை வைத்து அங்கே வந்து அந்த ஒளியை இது பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒளி திரும்ப 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 அந்த நான்கு கண்ணாடிகளுக்குள்
சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கிற செவ்வாய் சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கிற செவ்வாய் அந்த கேந்திர அமைப்பிற்கேற்றார் போல அந்த சந்திரனின் வீடு எந்த வீட்டை சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கிற செவ்வாய் சந்திரனுக்கு ராசிக்கு எந்த வீட்டை பார்க்கிறாரோ அந்த பலனை தான் செய்வார் அப்படிப்பட்ட அமைப்பில் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணுங்க தவிர பௌர்ணமி சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரன் இருக்கிறது ஜாதகத்தில் நல்லது ஆனால் அதற்காக அந்த கேந்திரத்தில் இருக்கிற செவ்வாய் வந்து சுபம் துவப் அடைவாரா இல்லை நேரடியாக சுபத்துவம் அவர் அடையணும்னு சொன்னால் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் செவ்வாய் இருந்தார்னா பாப அதியோகத்தின் அடிப்படையில் சுபத்துவம் அடைவார் பாப அதியோகம் அல்லது சந்திரனுக்கு நேர் எதிரில் இருக்கும்போது சுபத்துவம் அடைவார் சந்திரனோடு இணைந்து இருக்கும்போது சுபத்துவம் அடைவார் அதே நேரத்தில் சந்திரனுக்கு ஒரு பத்து வேறு ராசியில் இருந்தாலும் சந்திரனுக்கு பனிரெண்டில் இருக்கும்போது இது இன்னொரு நுணுக்கம் மேம்போக்கா சில நேரங்களில் பார்க்கும்போது ஜாதகங்களில் சந்திரனும் குருவும் இணையாதது போல தெரியும் சந்திரனும் இது செவ்வாயும் குருவும் இணையாதது போல தெரியும் செவ்வாயும் சந்திரனும் இணையாது போல தெரியும் பக்கத்து பக்கத்து ராசியில் இருப்பாங்க சுபத்துவத்தின் இன்னொரு நிலை வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களா அந்த கேந்திரம் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் செவ்வாய் இருந்தால் சுபத்துவம் ஆவாரா அப்படிங்கிறத விட சந்திரன் ஒரு ராசியில் இருக்கிறார் முழு ஒளித்திறனுடன் இருக்கிறார் முழு ஒளித்திறன்னா கிட்டத்தட்ட பௌர்ணமிக்கு பக்கத்திலேயே எங்கேயோ இருக்கிறார் அவருக்கு அடுத்த பக்கத்து ராசியில் செவ்வாய் இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் பக்கத்து ராசியில் தான் இருக்கிறார் இருவருக்கும் இடையில் பத்து டிகிரி தான் இருக்கு உதாரணமாக நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே கார்த்திகை மாதம்னு வச்சுக்கோம் ரிஷபராசியில் சந்திரன் வந்து வலுவாக இருக்கிறார்னே வச்சுக்கோமே ரிஷபராசியில் சந்திரன் பூரண சந்திரனாக இருக்கிறார் மேஷத்தில் ரிஷபத்தில் ஐந்து டிகிரியில் இருக்கின்ற சந்திரன் மேஷத்தில் செவ்வாய் இருபத்தெட்டு டிகிரியில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் மேஷத்தில் செவ்வாய் இருபத்தஞ்சி டிகிரியிலையோ இருபத்தெட்டு டிகிரியிலேயோ இருக்கும் பொழுது சந்திரன் ரிஷபத்தில் பக்கத்து ராசியில் ஐந்து டிகிரியில் இருக்கும்போது இங்கே செவ்வாய் பூரணமான சுபத்துவத்தை அடைவார் இந்த பௌர்ணமி சந்திரனுக்கும் செவ்வாய்க்கும் இடையில் ஒரு பத்து டிகிரி இருக்குது இந்த பத்து டிகிரி உண்மையில் இணைவு தான் இங்கே செவ்வாய் அதி உன்னத சுபத்துவத்தை அடைவார் ஏன்னா கார்த்திகை மாதம் பௌர்ணமி சந்திரன் அவர் ஏற்கனவே பௌர்ணமி சந்திரன் ஒளியோடு இருக்கின்ற சந்திரனுடைய அருகில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் நிச்சயமாக சுபத்துவத்தை அடையும் எதிரில் இருக்கின்ற கிரகங்களும் அருகில் இருக்கின்ற கிரகங்களும் குறிப்பாக சனி குருவால் சுபத்துவப்படுத்தப்படுவார் செவ்வாய் செவ்வாய் சந்திரனால் சுபத்துவப்படுத்துவார்னு இதை தான் எழுதினேன்னா என்னுடைய அந்த பாப பாப கிரக சூட்சம கோட்பாட்டில் வந்து இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் அப்போ சனி வந்து இதே மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் கணக்கெடுத்துக்கணும் சனி வந்து பக்கத்து பக்கத்து டிகிரியில் குருவும் சனியும் இருந்தால் கூட இருவருக்கும் இடையில் ஒரு பத்து டிகிரி பன்னிரெண்டு டிகிரி பதினஞ்சு டிகிரி இருந்தால் கூட அதோடைய வீட்சணம் அதனுடைய பவர் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்போ அருகு பக்கத்து பக்கத்து ராசிகளில் சனியும் குருவும் இருந்தாலும் பக்கத்து பக்கத்து ராசிகளில் செவ்வாயும் சந்திரனும் இருந்தாலும் சுபத்துவப்படுத்துகின்ற குருவும் சந்திரனும் அதிக ஒளித்திறனோட ஒளித்திறனுடன் இருக்கும் நிலையில் பக்கத்தில் ஒரு பத்து டிகிரிக்குள்ள செவ்வாயோ சனியோ இருந்தால் அவர்கள் நிச்சயமாக சுபத்துவப்படுத்தப்படுவார்கள் இந்த கேந்திரங்களோட இதுதான் உங்களுக்கு சரியான பதில்